El megalodón fue el superdepredador que dominó los mares del planeta hace 20 millones de años. Incluso el temible tiburón blanco se quitaba del camino del megalodón, con varias hileras de enormes colmillos triangulares de hasta 20 centímetros. Este animal prehistórico dominó el Cenozoico, un periodo en la prehistoria entre 3 y 20 millones de años atrás, en el que encabezó la cadena alimenticia. A pesar de que ha sido la inspiración de diversas películas de terror en Estados Unidos, poco se sabe realmente de este mítico depredador prehistórico, en gran medida porque sus restos se han perdido a lo largo de millones de años. Aunque hay quien asegura que el megalodón sigue vivo, ya hasta se han hecho documentales en los últimos años pasándose en supuestos avistamientos. A partir de algunas vértebras que se han encontrado, biólogos marinos aseguran que su cuerpo estaba hecho a base de cartílago, que se descompone fácilmente en las profundidades marinas. A diferencia de otros animales en la prehistoria, no existe una referencia del tamaño promedio de este tiburón. Solo los colmillos gigantes se han conservado. A partir de un estudio de la Universidad de Brighton, se determina que un individuo de esta especie tenía un tamaño medio de 10,3 metros, mientras que otros investigadores aseguran que un megalodón adulto podía medir hasta 17 metros. Esto es el doble que una orca. Algunos científicos piensan que el megalodón se extinguió por los cambios en las temperaturas del mar. Otros, sin embargo, sostienen que el megalodón se quedó sin comida porque otro tiburón se la quitó. El tiburón blanco, de unos asombrosos 6 metros de longitud, es, sin embargo, mucho más pequeño que su pariente, pero al parecer también mucho más hábil y astuto para cazar. Los tiburones blancos empezaron a alimentarse de los mismos animales que durante milenios fueron víctimas del mítico depredador prehistórico. El tiburón blanco se mantiene hasta la actualidad como uno de los depredadores más feroces en los mares del planeta. Aunque las conclusiones científicas apuntan a que el megalodón ya dejó de existir, la búsqueda de un gigante con hileras de colmillos afilados persiste entre los esfuerzos paleontológicos del mundo.